வேண்டா சாதி விட்டு சாதி லவ் பண்ணி தொலைக்கிறீங்க உங்கள யார் கீழ் சாதியோ அவங்களை கொண்டுடுவாங்கடா லவ் பண்ற எல்லாரையும் கொண்டுடுவீங்களா கொண்டுட்டு சட்டத்தையும் போய் ஏமாத்திடுவீங்களா உங்கள எல்லாருக்கும் ஏக்கையாளனடா அவர்களுடைய பெத்தவன் அப்படிங்கிற ஒரு நெடுங்கதை இந்த நெடுங்கதையே நான் வந்து படமா எடுக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ண உடனேயே விருத்தாச்சலத்துக்கு போய் மதிப்புக்குரிய அண்ணன் இமயம் அவர்களை வந்து சந்திச்சு அவர்கிட்ட வந்து அந்த நான் இந்த கதையை வந்து படமாக பண்ணுறேன் அப்படின்னு நான் சொல்லி ஒப்புதல் வாங்கி தான் இந்த படத்தை வந்து நான் இப்போ எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் படத்தினுடைய கதாநாயகனாக புகழ் அப்படின்னு தம்பி வந்து நடிக்கிறான் அவன் வந்து நம்ம இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய தேசிய பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஐயா மகேந்திரன் அவர்களுடைய மகன் அவர் வந்து பல நம்ம முருகபூபதியினுடைய குழுவிலெல்லாம் வந்து இயங்கின ஒரு நாடக ஆளுமை உள்ள ஒரு தம்பி இருந்த போதிலும் அவருக்கு நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 வருடங்களுக்கு மேலே இந்த திரைப்படத்தினுடைய கதாபாத்திரம் குறித்த பயிற்சியை அவருக்கு நான் வந்து அளித்து இந்த திரைப்படத்தில் வந்து நடிக்க வச்சுருக்கிறேன் மிக சிறப்பாக வந்து அவர் வந்து பண்ணியிருக்கார் தமிழ் சினிமாவுக்கு இது போன்று நடிக்கிற தம்பிகள் வந்து இன்னைக்கு வந்து அருகி இருக்கக்கூடிய ஒரு நேரத்தில் தம்பி புகழினுடைய வருகை என்பது மிகப்பெரிய ஒரு 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 ஆளுமையாக அவர் வருவதற்குரிய ஆற்றல்கள் உள்ள ஒரு தம்பியாக அவர் வந்து இருக்கார் படத்தினுடைய கதாநாயகியாகவும் ஒரு பொண்ணை நான் வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்கேன் அந்த பொண்ணு வந்து தமிழ் பொண்ணு அவள் வந்து சுபப்பிரியா அப்படின்னு அவள் பேர் அந்த பொண்ணு வந்து நடிக்க எனக்கு அழகாக தெரியாது எனக்கு வந்து நடிக்கிறது கொஞ்சம் சிரமமான சூழல் அப்படிங்கிறது மாதிரியான ஒரு நிலைமையில தான் அந்த பொண்ணு என்கிட்ட வந்துச்சு ஆனா இந்த ஓராண்டு கால அந்த பயிற்சியில இந்த திரைப்படத்தில் ஒரு எத்தனை பேர் நடித்திருந்தாலும் அத்தனை பேரை விட சிறப்பா அந்த பொண்ணு நடிச்சிருக்குங்கிற அளவுக்கு அந்த பொண்ணு வந்து மிக சிறப்பா வந்து நடிச்சிருக்கு இந்த பெத்தவன் அப்படிங்கிற இந்த அந்த அந்த நாவல் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய அதனுடைய அந்த நாவலோட டைட்டில் கேரக்டர் அந்த பெத்தவன் அப்படின்னா அப்பா அந்த அப்பாவா வந்து தியேட்டர்ல ஜெயராவ் அப்படிங்கிறவர் வந்து நடிச்சிருக்காரு அவரும் வந்து ஒரு லேண்ட்மார்க்கான ஒரு ஒரு நடிப்பை வந்து வெளிப்படுத்தி இருக்காரு அதே போல வந்து படத்துல வந்து நான் வந்து பாலமேடு பார்த்திபன் அப்புறம் வந்து சக்திவேல் இப்படி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 ஒம்பது பத்து பேரை வந்து நான் வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்கேன் அதில் வந்து தம்பி கலைசேகர் மட்டும் ஒரு நாலஞ்சு படங்களில் பண்ணவர் தம்பி வேலுன்னு ஒரு தம்பி இருக்கார் அவரை நான் மிட்டாமிராசில் நான் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன் மீதி தம்பிங்கெல்லாம் அங்கங்கே ஒரு ஒரு சீன் ரெண்டு சீன் நடித்த தம்பிங்க அவங்க எல்லோரும் இந்த படத்தில் வந்து பங்கெடுத்துருக்காங்க ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு டெடிக்கேட்டடு டீம் வந்து இந்த படத்தில் வந்து நடிச்சிருக்கு படத்தில் பங்கு பெற்றிருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருமே மிகச்சிறந்த நடிப்பை வந்து வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க அதாவது ஜெயலட்சுமின்னு ஒரு அம்மா காக்காச்சின்னு ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க அதெல்லாம் ரொம்ப மிராக்கலா வந்து அவங்க எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த புதினத்தை வந்து தமிழகம் எங்கும் வந்து நாடகமா ஆக்கிக்கிட்டு தொடர்ந்து செயல்பட்டுட்டு வரவர் புதுவை பல்கலைக்கழகத்துடைய பேராசிரியர் ராஜு ஐயா அவர்கள் அவருடைய நாடகங்கள்லாம் நிறைய முறை பெத்தவனன் வந்து சும்மா தெற்குல போட்டத நாடகங்கள்லாம் பார்த்திருக்கேன் அவர் ஐயாவை சந்திச்சு உங்களுக்கு ஏதாவது பேசுனீங்களா இந்த படம் குறித்து ஆஹ் இல்ல நான் வந்து சந்திச்சு பேசல இந்த நாடகம் வந்து இப்போ புதுச்சேரியில் ஒரு தடவை வந்து போடப்பட்ட போது என்னுடைய கேமராமேன் என்னுடைய கதாநாயகன் என்னுடைய இணை இயக்குனர் இவங்க எல்லோரும் போய் அந்த நாடகத்தை வந்து பார்த்துட்டு வந்து அதை பதிவு செய்து செய்து வந்து என்கிட்ட வந்து காட்டினாங்க அன்றைக்கி இமய மையாவும் அந்த நாடகத்தில் நான் பார்க்குறதுக்காக வந்திருந்தார் அதை நான் வந்து பார்த்தேன் மற்றபடி நான் அவங்கள சந்தித்து வந்து பேசலை ரெண்டு காரணம் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு இலக்கியத்தை வந்து திரைப்படமாக மாற்றுகிற போது ஏற்படுகிற அந்த அந்த இது இருக்கு இல்லையா அந்த அந்த மாற்றம் அதாவது அந்த அது அது சினிமாங்கிற வடிவத்துக்கு வருகிற போது ஏற்படுகிற மாற்றம் இருக்கு இல்லையா 
அது குறித்து எனக்கு பெரிய அதாவது இந்த நாடகம் குறித்த தாக்கத்தை வந்து கடுமையாக ஏற்படுத்திக்கிட்டு நான் நான் வந்து மீள முடியாமல் ஆயிடக்கூடாதுங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவாக இருந்தேன் கதையை படிக்கிறேன் அந்த கதை எனக்கு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்திருக்கல அதில் தான் நான் ட்ராவல் பண்ணணும்னு விரும்புகிறேன் மேலும் மேலும் அந்த அதை விரிவுபடுத்திக்கிறதுக்கு நான் விரும்பலை அப்போ நான் அப்படி நான் செஞ்சேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் வந்து ஒரு தோல்வியை தழுவ வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டுரும் எதில் அப்படின்னு கேட்டால் படத்தில் இல்லை அந்த நாடக அதாவது அந்த அந்த புதினத்தை திரைக்கதை வடிவமைக்கிறதுல நான் தோல்வியை தழுவ வேண்டிய நிலைமையை வந்து ஏற்பட்டுரும் அப்படின்னு நான் நினச்சி அந்த மேலும் விவரணைகளுக்கு போகலை நான் ஒரு 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 நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தடவை நான் அந்த கதையை திரும்ப திரும்ப நான் படிக்கிறேன் படித்து அதை வந்து நான் வந்து உள்வாங்கிக்கிறேன் உள்வாங்கிக்கிட்டு நான் என்னுடைய திரைக்கதையை நான் வந்து வடிவமைக்கிறேன் அவ்வளோதான் அதில் என்னுடைய பங்களிப்பு அப்படி தான் இருக்கணும்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அதனால நான் வந்து ராஜ ஐயாவை வந்து சந்திக்கல ஆனால் அந்த நாடகத்தில் பங்கெடுத்த அந்த நாடகத்தில் வந்து பாட்டு பாடின பேராசிரியர் முருகவேல் அவர்களை நான் வந்து சந்தித்தேன் சந்தித்து அவர் அந்த நாடகம் முடிந்த பிறகு ஒரு ஒத்த குரல் எடுத்து ஒரு பாட்டு பாடுவார் அது ரொம்ப ஹாண்டிங்காக இருக்கும் மனசை வந்து அறுத்துரும் அந்த மாதிரியான ஒரு பாடல் அந்த பாடலை நாம் பாண்டிச்சேரிக்கு போய் பேராசிரியர் முருகவேல் அவர்களை சந்தித்து என்னுடைய இசையமைப்பாளரையும் அழைச்சிட்டு போய் அவரை பாட சொல்லி பதிவு செய்து கொண்டு வந்து அந்த பாடலை நான் வந்து இந்த படத்தில் அந்த டியூனை நான் வந்து பயன்படுத்தியிருக்கேன் அந்த அளவு தான் அந்த பெத்தவன் அப்படிங்கிற அந்த நாடகங்கிறத சார்ந்து நான் வந்து உள்வாங்கியிருக்கேன் ஒழிய நான் ராஜு அவர்களை நான் வந்து சந்திக்கல நீங்கள் உண்மையான போர்க்களத்தில் இருந்திருக்கீங்க இப்போ இந்த திரைப்பொருட்களும் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு இயக்குனர் செலவு உங்களுக்கு அந்த படையில் இருக்கும் போதே இருந்ததா இல்லை படையில இருந்து வந்த பிறகு கதாநாயகம் அது அது எப்படின்னா அப்படின்னு சொன்னாவே அது மக்களுக்கு கேடு விளைவிக்கிற சீரழிவு கலாச்சாரத்தை புகுத்துகிற ஒரு ஒரு கேடான ஒரு என்ன பெரிய கோட்பாடுன்னு நான் தள்ளி விடையா தங்களை நாடு இந்தியா இப்படி பல சம்பவங்கள் வந்து நடக்கும் சினிமா வந்து நமக்கும் ஒன்றும் இல்லை அந்த கனவு சிதைஞ்சு போய் இருந்தாலும் கூட இவ்வளவு டென்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ஏற்படாது